Hey, salut, c'est Ariane des Croquantes. Et dis-moi, t'en as pas marre franchement des, des apéros avec des espèces de, de faux aliments C'est l'été, c'est l'époque des apéros. Et à chaque fois, il y a des chips, des saucissons, des espèces de gâteaux apéro informes avec des ingrédients qui ont des noms imprononçables. Il n'y a rien qui soit des vrais aliments. Il n'y a rien qui soit plein de couleurs, qui donne envie, qui soit léger aussi, qui soit digeste, qui soit juste un peu bon pour ta santé et puis qui soit... qui change aussi. Hein C'est un peu toujours les mêmes choses, non Franchement... <rire> Va falloir renouveler tout ça. Je te propose aujourd'hui 4 recettes super simples à préparer à l'apéritif pour déguster avec tes amis. Et entre nous, tu peux même apporter tes préparations aux apéritifs où tu sais que tu vas rien manger de ce qu'il y a sur la table. On a un carpaccio. Non, c'est pas de la viande, c'est de la pastèque. Tu vas voir, c'est super sympa. On a un truc tout simple, mais je sais que ça va te plaire. C'est des graines aux épices. Je vais te montrer comment faire de la limonade de fleurs, parce que c'est la saison. Et ensuite, on va faire un truc un peu plus original, mais pas très compliqué. Des petites sucettes au fromage végétal, ail et fines herbes. Ça te dit Allez, c'est parti C'est super simple. Tu vas choisir des graines qui te font plaisir. Là, j'ai fait un mélange de plusieurs graines, comme tu peux le voir et tu vas les faire tremper une nuit dans l'eau. Hop Une nuit plus tard, tu vas pouvoir ensuite les égoutter et les rincer. Et là, ajouter les épices qui te plaisent, du curry par exemple, ou n'importe quoi d'autre. Tu en ajoutes suffisamment pour que ce soit bien recouvert. Tu mélanges et tu vas venir Mettre ça sur un plateau de ton déshydrateur ou de ton four à basse température en laissant la porte entrouverte. Et là, tu étales et tu mets à déshydrater jusqu'à complet séchage. En à peu près 24 heures, il faut que ce soit bien croustillant. Pour la limonade de fleurs, j'ajoute du sucre, des fleurs que j'ai choisies, par exemple là, j'ai des roses et de la camomille. J'ajoute de l'eau. Ensuite, je mets un petit tissu et je vais laisser 4 jours, comme ça. Je vais le mélanger chaque jour au moins une fois. Au bout de 4 jours, tu filtres le mélange. Tu le mets dans une bouteille hermétique et tu laisses à nouveau 2 jours fermenter. Et voilà ta boisson pétillante aux fleurs est prête. Bon, là, il n'y a pas plus facile. Tu prends une belle pastèque et tu découpes des tranches toutes fines, comme si tu étais sur un gros jambon. <rire> et puis là, tu peux mettre les herbes qui te font plaisir. Là, j'ai mis tout simplement un petit peu de ciboulette et un peu de jus de citron ou de citron vert. Et voilà, il n'y a pas plus simple et c'est vraiment très bon. Pour faire ces sucettes, tu vas d'abord prendre des graines de tournesol, mettre une gousse d'ail, et du citron. J'ajoute également du vinaigre de cidre, et ensuite, on va mettre de l'origan, un peu de persil, de la ciboulette, et pour épaissir le tout, du psyllium. Un petit peu de sel ou d'eau de quinton, j'ajoute de l'eau, et je vais mixer l'ensemble pour avoir une jolie purée. Pour l'instant, c'est un petit peu liquide, on va laisser prendre une heure au frais et au bout d'une heure tu peux rajouter quelques petites herbes avant de réaliser tes sucettes je découpe deux tronçons de concombre en fonction de la taille de mon évideur et là je vais évider le centre des concombres tout simplement
je fais de même sur le deuxième morceau. Je vais mettre ma crème à l'ail et fines herbes dans une poche à douille pour que ce soit plus facile. Et je vais venir remplir le cœur de mes concombres. Tasse bien la préparation et fais-le de chaque côté pour être sûr qu'il soit bien rempli. Hop, je nettoie et je découpe en morceaux d'à peu près 1 cm. Je mets une pique et là, je mets dans un verre. Voilà, c'est prêt Oh, et puis j'ai également un bonus pour toi. Si tu veux aussi présenter cette super recette de granola salée, tu peux la retrouver sur la tribu. Et j'en profite pour te souhaiter un super bel été et de chouettes apéritifs avec tes amis au soleil couchant, sous les cigognes qui volent et les grillons qui chantent. <rire> à bientôt